kupitia news ikitumia hashtag dira ya wiki leo tuko naye Agatha Wanjiru na Joan Wanjiku Karanja karibu tena kwenye dira ya wiki kwanza kabisa mna umri mdogo sana miaka 20 na mimi 25 25 katika umri mdogo kiasi hiki wengi wana wanafikiria kwamba mngekuwa mnajishughulisha na mambo mengine ya masomo mm-hmm. mngekuwa university mbona mkajitalia mkajitolea kufanya mambo kama haya katika jamii tuanze nawe uh, okay. ilianza vipi ilianza tulipokuwa shule ya upili tulisomea shule ya upili moja Sarai mm-hmm. Girls Center mm-hmm. na tulipokuwa huko tulipokuwa kidato cha pili kuna mwanafunzi mmoja ambaye tulipoenda likizo hakurudi hakurudi tulipokuwa tunafungua shule na tulipomaliza uh, kidato cha nne mmoja wetu ambaye hayuko hapa anaitwa Ven akaenda kutafiti mbona msichana huyu hakurudi shule msichana alikuwa ametoka Samburu akaenda Samburu kumtafuta na alipoenda huko ndio akagundua kwamba uh, msichana huyu hakurudi shule kwa sababu alikuwa ameolewa mm-hmm. alikuwa ameolewa na mwanaume ambaye alikuwa uh, mzee kumliko na alipoendelea kutafiti kuhusu mambo haya ndio akagundua kumbe hili ni um, hili ni hili ni jambo ambalo lilikuwa la kawaida katika uh, community ya Samburu mm. kwamba wasichana huwa hawamalizi shule instead wana, wana, wanapelekwa wanaolewa wanapitia ukeketaji mm. na aliporudi Nairobi akatuelezea mambo haya tukahisi kwamba kuna kuna umuhimu wa kuanzisha kikundi ambacho kinaweza tetea haki za wasichana katika Samburu. Naam, na baada ya kuanzisha hicho kikundi mko watu wangapi? Watatu? Ama mko wengi bado mmeongezeka? Tuko tuko wengi lakini mm. wale ambao wa, wako active katika iki kikundi ni kama watu kumi na wawili. Kwa hivyo nini hasa ambacho mnakifanya katika jamii ya Samburu? Um, tu, sisi yetu ni elimu. Mm. Tunataka ku kuensure that wasichana wamesoma mm-hmm. kwa sababu hawa wasichana katika jamii ya Samburu wako na shida mingi ndio tumesema ukeketaji ndoa ya mapema kuna pia hii yenye inaitwa bidding culture mm-hmm. yenye wasichana wadogo hadi umri wa miaka mitano wanalazimishwa kufanya mapenzi na watu wako um, miaka hadi um, kumi na minane mm-hmm. hadi na hiyo ni vibaya mm-hmm. sasa tukaona hatuwezi nyamaza kwa sababu rafiki yetu aliendea hivi. Kwa hivyo ni kitu tumeona, tu ni kitu tumepitia. Ulikuwa na rafiki yako, siku moja unarudi shule hayuko. Mm-hmm. Kwa hivyo sisi tukoona ni elimu tu, tukielimisha jamii si wasichana peke yake. Tukileta kila mtu katika mahojiano haya, tutaweza ku, kuelimisha jamii na kila mtu atatuunga ili tu tujenge Kenya. Na wenyewe mnasoma ama mmemaliza? Ah, uh, mimi bado niko shule <laughs> nasoma <laughs> katika chuo kikuu cha Kenyatta. Naam. Naam. Na. Na. Amesema kwamba huwa mnataka sana kuona kuwa jamii watu wanaerevuka, watu wanasoma. Mm-hmm. Kwa hivyo sasa mkienda pale Samburu, nini ambacho mnakifanya? Ni kwamba mnawasomesha ama mnawatafutia mm-hmm. walimu ama mna... nini nini haswa ambacho mnakifanya? Ah, uh, tuko na vipindi mbalimbali mbali ambavyo tunafanya. Ya kwanza ni kuwa na mahojiano na jamii hii ya Kisamburu ambapo tunaita mkutano unao uh, unawasilishwa na wanawake na wanaume wa, wa jamii hiyo na tunaweza kujadiliana umuhimu wa elimu uh, madhara ya ukeketaji madhara ya ku, ku, kuoza wasichana walipokuwa wal, katika umri mchanga mm. uh, pia tuna, tumeanzisha maktaba mm. kwa sababu tuli, tuligundua tulipokuwa tunafanya utafiti wetu tuligundua kwamba kuna wasichana wanaotaka kwenda shule lakini hawana vitabu mm. na pia kuna katika shule zilizo, zilizo katika jamii hilo hakuna vitabu vya kutosha. Kwa hivyo tukaanzisha uh, maktaba ya kwanza katika shule ya msingi ya Girgir, but tukagundua tuka kwamba uh, Girgir wanapoenda katika likizo, maktaba hii inafungwa, kumaanisha kwamba jamii haiwezi kupata manufaa ya maktaba. Tukaona ni vizuri tuanzishe maktaba ingine ya jamii ambayo itaendelea kufunguliwa hadi wakati watoto wako katika likizo. Mm-hmm. Kwa hivyo tuko na maktaba mbili uh, na pia tuna tunafanya tunali tunalipia karo wasichana ambao wame wametia bidii kwa masomo na wameza kumaliza shule ya msingi na wanahitaji kwenda shule ya upili lakini hawana karo mm. tunawatafutia wadhamini mbalimbali mbali, katika Kenya na pia nchi za nje mm. wanaweza kwa kulipia karo for the four years. Oh. Yeah. Kwa sababu umejibu lile ambalo nilikutaka kuliuliza uli, kuli kwa sababu wengi watauliza katika umri mdogo mnapata pesa wapi za kuelimisha mm. jamii. Yeah. Kwa hivyo huwa mnatembea mataifa mbalimbali Mnatambua kwanza nani anahitaji masomo. Naam. Alafu kisha kwanza tunaenda Samburu, tunatambua nani anahitaji masomo, mm. nani anatia bidii katika masomo yake. Kwa sababu unapoongea na mthamini, 
anataka kulipia mtu ambaye ako na haja na masomo mm -hmm. yon ndo condition wao wanatupatia mm -hmm. kwa hivyo um, wengine wetu tumeenda nchi za nje lakini haswa pia unajua uh, Um, wakati huu ambapo kuna social media unaweza patana na watu mm. kwa kwenye mtandao so si lazima tusafiri kwenye mm. njia nje mm. tunaweza patana nao pia jua pia huku Kenya kuna watu wengi sana ambao wametoka nchi za nje no. so tunaenda networking events tuna, tuna patana nao tunawaambia mm. jinsi tunavyofanya na watu wengi sana wame wanataka kusaidia wana kufikia eh, kufikia sasa mmepata kufikia wa, wa, watu wangapi wasichana wote pamoja mmewafikia kama wangapi sahi wale ambao wako shule ambao tunawalipia karo ni kumi mm -hmm. ni wasichana kumi. Mm -hmm. ya, lakini sasa ukiongea kuhusu namba ya wale wasichana tumesaidia kuhusu wasiliano nao kuwapatia vitabu kuwapatia pedi za hedhi ni wa, wasichana kama elfu sita. Mm -hmm. Na, mm. Alafu kwa sababu tulipotangulia mlisema kwamba mligundua baada ya utafiti wenu kwamba hadi mambo ambayo yamejikita katika jamii mm. tamaduni zile msichana mm. si lazima malize shule anaolewa mapema athari pia za ukeketaji na mambo kama hayo je mlipofika katika jamii ya Samburu mapokezi yalikuwa vipi mlilakiwa vipi walikubali wito wenu au waliwapokea vipi katika jamii uh, katika uh, tulipoenda mara ya kwanza ilikuwa ngumu sana kwa sababu sisi hatujatoka katika jamii hiyo mm. kwa hivyo mara ya kwanza watashangaa mbona watu wametoka Nairobi wametoka uh, county zingine wanakuja kutuambia kwa mila yetu ni mbaya but uh, tulipogundua kwamba hili hili litakuwa tatizo tukatafuta mmoja wa the community members ambaye akakuja akakuwa mmoja wetu ili kutusaidia tuende tunapoenda naye anatufanyia introduction mm. anatupendeza kwa um, wazee wa kijiji ili wanaweza sasa kupokea mawaidha yetu. Mm, na bado usikuwa katika hili swala la tamaduni mila na mm. itikadi ambazo zimezoeleka katika jamii. Unaona kwamba hata nyinyi kwa kufika pale kumeanza kuleta mabadiliko. Hali imeanza kubadilika, watu wameanza kukubali mambo ya elimu au hali mm. vipi? Naam, wame, wamekubali kwa sababu kifaa kama hichi mm -hmm. tunapoenda hatupei wasichana like, wasichana kama wenye tunapeleka shule. Tunapatia de manyata unajua wanaishi kwenye mm. manyata tunawapatia na tunawaambia hiki kifaa kinawafaa hivi na hivi na hivi kwanza tochi itasaidia wasichana kusoma pia nyinyi itawasaidia usiku kumulika mifugo yenu iko wapi na kufanya kazi usiku na pia unaongelesha pia kitu ingine ni unaona wasichana wenye tumepeleka shule ile pesa tunawapatia ya ku pocket money ya kukaa nayo shule wengine hata hawatumi wanarudisha nyumbani wanaambia mama mama hii ndio pesa yenye nilipewa ini yetu itatusaidia. Kwa hivyo mama wanaona ah kumbe masomo ni kitu muhimu kwa wasichana. Kwa hivyo 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 pole pole wakati tunaenda huko anatuambia ah msichana wangu alinilatia mia tukanunua unga. Kitu kidogo kidogo tu. Na ni ngumu kwa sababu tumekuwa huko miaka tano na bado pia hili swala bado liko. Hmm. Lakini pole pole tu tunajaribu. Na ni muhimu hmm. umetaja hiki kifaa. No. Labda hmm. tueleze ama pia Joana tueleze hmm. kifaa hiki ni nini haswa? Kwa yule ambaye anatazama Uh, kifaa hiki ni radio ambayo inatumia nguvu ya jua mm. yani solar powered radio kwa sababu mm. tuligundua kwamba tunapoenda Samburu unajua mila yao ni ya kuhama hama wanapofuga mifugo kwa hivyo uh, mara nyingine tunaenda tunapata hawako watuwezi mm. wasiliana nao mm. tukona ni vizuri tuwalete kifaa ambacho wanaweza endelea kupata uh, maneno ambayo tunawaambia hata wakati hatupo mm. lakini hakuna umeme huko so ndio tukona ni vizuri tulete solar powered radio ambayo inatu hapa ndio inachukua nguvu ya ya jua mm. kwa hivyo wanaweza kusikiza radio kwa sababu kuna um, kuna radio ya Kisamburu huko inaitwa Serian FM mm. wanaweza kusikiza lakini pia iko na tochi tochi hii inasaidia watoto kusoma usiku kwa sababu tuligundua kwamba msichana anaenda shule uh, during the day lakini anaporudi jioni hawezi soma kwa sababu hakuna labda kuna taa moja ambayo mama anatumia kupika mm. kwa hivyo anatumia tochi ku, kusoma usiku. Mm. Uh, jambo lingine kuhusu radio hii ni kwamba unapoishiwa labda umeme uh, nguvu imeisha unaweza izungusha ili kurecharge. Kwa hivyo anapokuwa labda alikuwa nje ana, anafuga akasahau kuiweka nje kwa jua ipate nguvu usiku amekuja anataka kutumia anaweza zungusha. Mm. Yeah. Na, kwa hivyo mna rekodi ama ni ile tu ya kusikiza moja kwa moja mna rekodi vitu mnaviweka nope. ndani na ni vitu mm. kama nini hasa ambavyo mna virekodi tuna rekodi kuna uh, slot hapa ya kuweka memory card mm. kwa hivyo tunaenda kwa studio tuna rekodi tunapoambia kuhusu uh, umuhimu wa elimu madhara ya ukeketaji madhara ya uh, ndoa za mapema 
umuhimu wa usafi na afya mambo ambayo tunadhani wanaweza taka kusikia mm. kisha tunaweka kwa memory card tunaweka ndani ya radio mm. kwa hivyo tunapowapatia radio wanaweza kusikiza huu jumbe hata wakati wetu na iki uh, radio yenyewe ikisha nguvu mm. za umeme alafu anazungusha alafu inarudi tena anaweza bado kuendelea kutoka yeah, mahali anaweza kuendelea eh, kuna vifaa kama vingapi ambavyo umevisambaza Tumeweza kusa... na vimevumbuliwa hapa ama ni vifaa ambavyo labda vimenunuliwa kutoka nje? Uh, tulinunua vifaa hivi kutoka nje. Mm. Na uh, mwaka uliopita tuliweza kupeana radio uh, 100. 100, mm. 100 ambapo tunapea kwa sababu jamii ya Kisamburu wanaishi katika Manyata. Mm. Kwa hivyo tunawapatia radio moja inasaidia familia kama tano. Mm tumepatia na radio 100 kwa hivyo tumefikia familia kama 500 kwa hivyo ni kupitia bado ule ufadhili eh yeah. na, na, na unapoangalia kama watu ambao wamejitolea katika kuleta hamasisho kuhusu muhimu wa elimu katika jamii mnapopita kule nje mnaona viwango viko vipi kuna usawa katika ile haki ya elimu katika jamii kule au changamoto zile ambazo mmeziona kule nje ni nini kule Samburu uh-huh. um, hakuna usawa kabisa hakuna usawa kwa sababu msichana ndiye ambaye ataambiwa ka nyumbani kuangalia wale watoto wadogo mm-hmm. msichana ndiye ataambiwa olewa mapema msichana ndiye ataambiwa atawekwa hizo beads kwenye shingo na sasa mtu mkubwa anaweza fanya kitendo cha mm-hmm. kwa hivyo unaona wasichana ndio ambao katika tukisema kama katika shule za Samburu mm. um, twen, only 25% ndio wasichana katika shule mm. nao vijana ni kama 75% in a school mm. wanapofanya KCP KCC wasichana ni 25 vijana ni, ni 75 so unajiuliza kwa nini ni kwa sababu kama msichana kazi yako ni kukaa jikoni kama vile watu wanambo, wanavyosema kazi yako ni kukaa jikoni mm. kuangalia nyumbani kuosha vyombo ku, kuangalia hadi mbuzi lakini wewe masomo kitu kinapopatikana that, uh, kama bwana anapopatikana akuoe wewe ndio utachukuliwa kijana anaweza kuwa moran na hilo ni, ni kitu ya, ku, ya kufurahia kuwa moran lakini msichana ni kuolewa na utakuwa bibi wa nne wa tano mm-hmm. na ni sawa tu mm-hmm. kana una tamaduni je mnapoangalia hasa katika jamii hizo ambazo miaka mingi zimesema kwamba ni jamii zilizotengwa mm-hmm. serikali imewekeza kwa kiwango gani katika kuhakikisha kwamba watoto kama hawa uh, wanaenda shuleni au wanawake wasichana ambao waliacha shule mapema wanarudi shuleni mm. mnapoangalia viwango vya uwekezaji katika elimu viko vipi Ah uh, tunaweza sema viwango bado viko chini havijafikia kiwango ambacho tunaweza taka kwa sababu bado kuna wasichana wengi ambao hawako shule lakini tu, lazima tu, tu um, tunaweza furahi kwa sababu uh, serikali imeanza kutia bidii mm-hmm. na tunapata kwamba wasichana zaidi wana, wanaingia shule tukipitia kama chifu chifu anaenda kwa manyumba anaangalia mbona wasichana hawa wako shule anasisitiza lakini pia uki consider kwamba jamii hii ni jamii ya kuhama wanapopeleka mifugo mm-hmm. inakuwa ngumu pia mm-hmm. kufuatilia wasichana kama wameenda shule mm-hmm. jumara wataenda shule lakini tena kesho wamehama mm-hmm. so hezi endelea na shule na yeah. mnadhani nini ambacho kinastahili kufanywa kuboresha hali sababu so, kuna tamaduni zingine bado nchini zimejikita kabisa mm-hmm. je mnadhani kwamba wakati huu taifa linaweka mikakati mipya ya, ya kuboresha viwango vya elimu nini ambacho kinastahili kuwepewa kipaumbele hasa katika kufanikisha hilo. Si tunaona kwamba serikali inafaa kutia mm. bidii kuliko ambavyo wanafanya saa hii. Mm-hmm. Kwamba ukiole ukipeleka mtoto waolewe kama hajafika kiwango cha kuolewa, anafaa kuchukuliwa hatia. Kwa hivyo tunaona serikali inajaribu lakini haijafika mwisho mm-hmm. kwa sababu ingekuwa inafika mwisho um, hivi viwango havingekuwa kubwa hivi. Mm. Kisha um, tunaona kwamba an juu sasa ni huu ni wakati wa technology mm-hmm. vitu kama hivi ambavyo unajua tena pia kupinga tamaduni za watu ni vigumu mm-hmm. so sisi tukoona ni vizuri kukuja na kitu ambacho unaleta una zote mbili tamaduni mzuri zile ambazo ni mzuri na uh, pia unaleta technology na zileta pamoja yeah. kwa hivyo pia serikali inaweza tusaidia ama iwasaidie wao uh, walete vi, vifaa ambavyo vita wanjua kwamba yes wameenda shule hata kama wanahama wanaenda shule. Na umetaja swala ambalo nilitaka tumalizie kwa mm. kauli za mwisho kutoka kwako Joan kwa sababu mm. tunajua kwanza kuanzia mwaka ujao serikali inazindua mtaala mpya wa elimu ile curriculum mpya ambayo labda wanasema kwamba itaangazia mambo kama haya ya teknolojia. Mm. Je unadhani hiyo hatua hiyo itasaidia kwa kuangalia vile hali ilivyo katika jamii hii curriculum mpya ambayo inakuja italeta afueni? 
naweza um, sema italeta afueni lakini pia ningependa serikali kama inaweza consider um, mambo mapya kama ukizingatia kwamba jamii hii ni jamii ya kuhamahama wanapopeleka mifugo mm. wangeleta kitu kama mobile schools ambapo kuna mwalimu anahama pamoja na mm-hmm. na jamii inapohama kwa sababu hilo ndilo changamoto kubwa sana mm-hmm. yeah. na mnashukuru sana kwa mawazo yenu mazuri uh, tunatumai kwamba viwango vya elimu vitaboreka humo nchini hata zaidi mm-hmm. kwa sababu tulipouliza hili swala la haki ya kupata elimu iwapo imezingatiwa kwa usawa katika jamii asilimia 35 peke yake ndio wanasema kwamba imezingatiwa Asilimia sitini na tano wanasema la kumaanisha kwamba bado kuna pengo ambalo linastahili kuzikwa. Asanteni sana Agatha na Joan. Napongeza sana kwa kazi nzuri mnayoifanya katika jamii. Asante. Licha umri mdogo unajua watu wanasema umri mdogo <laughs> lakini bado mjitolea kuboresha hali. Asanteni sana mtazamaji kufikia hapo sina la ziada. Nasema shukrani za dhati kwa kuandamana nasi tangu tulipoanza mwendo wa saa 12 na kwa mchango wenu katika kufanikisha kipindi hiki cha dira ya wiki kila siku ya Ijumaa. Nasema asanti sana. Kwa wote waliochangia kwa njia moja au nyingine mlekezo na Raul nasema asante sana na kwa wote waliochangia katika kupamba kipindi hiki Rebecca nasema shukrani za dhati ukisaidiana pale na uh, Nabiswa na wana